Hello everyone! Ako si Buddy, sa akong teacher at isa akong OFW na nagtatrabaho ngayon dito sa China. At gusto kong i-share sa inyo yung experience ko during the COVID-19 outbreak at yung aking quarantine dito sa loob ng bahay ng nag-iisa. And uh, so far, sa ngayon, ang sitwasyon dito sa aming city is that uh, unti-unti nang bumabalik sa normal yung buhay, yung takbo ng buhay ng mga tao. Mas madami ng sasakyan sa kalsada, madami ng mga establishment yung uh, nagsisibukasan. And uh, and uh, late January this year, kung saan uh, nilo look forward ng mga Chinese yung Spring Festival at yung Chinese New Year at kami din excited kami dahil bakasyon namin para sa mga OFW na tuturo dito sa China. So I decided not to go home at pinili ko na mamasyal sa Beijing. And during my stay in Beijing, it seems everything is normal naman during the first day na stay ako doon at until napapansin ko as time goes by na karamihan sa mga tao is nag-start na sila mag-wear ng mask kung saan doon ako nabahala at saka doon ako na curious kung bakit it's very unusual na parang lahat naman doon sa sa nakita ko is nakasuot ng mask so um until i until i found out na meron nang nag-start na yung uh, virus outbreak that time. So, natakot ako dahil nandun ako sa Beijing, uh, doon may mga future trips ako nagagawin, kinansel ko lahat ng mga yon at bumalik ako dito sa sa bahay. And that time, and that time, talagang kinakabahan din talaga ako dahil mag-isa ko lang dito dahil lahat ng mga kasama ko is umuwi. Ako lang yung natitira dito sa Uh, sa sa apartment ko na nag-iisa at hindi ko alam kung anong gagawin ko. So that time I was advised ng aking boss na wag na wag daw akong lalabas ng community at dito sa apartment ko kung saan ako naka-register. Just magstay ka lang diyan sa bahay. About the about my uh, safety here in China on how na pa ako ng bahay and <clears throat> I decided to cancel all my uh, okay naman then safety first tayo. So, ang tawag doon, um, wag po kayong, masyad, wag po kayong mag-alala sa akin. Uh, I'm very okay. I'm safe and sound. Harting na po ako ng bahay. Uh, we are advised na wag na pong lumabas and to wear mask. At kung maari, wag na talagang lumabas ng bahay. So, I'll be staying dito sa loob ng bahay. Di na lalabas sa kahit nasaan. Buti na lang umuwi na ako. <laughs> So guys, don't you worry. I'm safe. Thank you for all your concerns. Sa mga nag uh, send a message sa akin, uh, thank you so much. Uh, sa inyong concerns sa akin, and I will always uh, take care of myself. Ganon din kayo. Okay, so, yung first na nya supply ko ng pagkain for the whole week, siya yung nag-provide. Dahil hindi yun makapasok yung boss ko dito sa community. Kinuha ako yung pagkain na yon, yung supply na yon dun sa harap ng gate. Ipian diya, what ha? Clean the house. Yeah. Yeah. Hey, bye. Hello. 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 Hello clean everything. So, break na ako sa apartment ko. <sighs> Thank you, Lord. Wala pa rin tao, guys. As in, So, balik na ako kaagad. Kasi ano lang, bumaba lang ako dito sa gate namin. Nasakit ako ulit. Para kunin itong grocery na bigay ni boss. So, yun lang guys. Thank you. Ito lang update. Hindi ako makalabas talaga. So, that, that, that is the first week na nag-start na yung quarantine. At during that time, karamihan na sa mga provinces is nag-start na silang mag-lockdown. Um, karamihan sa mga transportation, mga train station, bus station, nag-start na silang mag-stop at uh, naging mahigpit na sila. And that time, ang ginagawa ko is nire-report ko naman yung body temperature ko sa aking boss twice a 
day one before 10 o'clock and another one before 4 o'clock in the afternoon so ganun lagi kong sinasubmit yun it's nire-require sila na ma, na na kailangan na mayroong report dun sa body temperature and uh, the following week dahil uh, dahil parang at isa ko ng konti sa sitwasyon na yon at kailangan ko ding bumili ng pagkain ako na yung lumabas na bumili ng pagkain ko for the second week so during that time mahigpit din sa mga supermarket at ng mga stalls so, ilan lang yung manakabukas na mga establishment during the time na napansin ko is mga pharmaceuticals uh, uh, sa healthcare at saka yung sa grocery store or yung sa supermarket para ma-support ma- ma- nila yung basic needs ng mga tao. So, karamihan ng mga restaurants, mall, uh, bar, lahat yon Pinos lahat yon Walang nakabukas. Even after the Spring Festival, hindi sila nagbukas. So, pagpasok mo sa palengke, hindi din ganun-ganun ka kadali. Pagpasok mo sa grocery store, hindi din ganun kadali. Dahil, kailangan mo na ipakita yung national ID mo kapag Chinese citizen ka. Ako, passport yung papakita ko. I-record mo yung pangalan mo. Kukuhan ka ng body temperature. I-record lahat-lahat ng mga yung nakasulat. Kung sino yung pumapasok doon sa supermarket na yon. At kapag okay, makakapasok ka na sa supermarket na yun. So, that time, uh, talagang uh, iniiwasan ko talaga na lumabas dahil yun yung advice sa amin. At uh, kung mapapansin ninyo dun sa mga ginagawa ko na, na, na video clips na karamihan talaga doon sa labas, walang tao, parang it's ghost town. Kung napapansin yung unang vlog ko, talagang ghost town mo, parang walang tao, walang sakyan, nakaklose at ng mga establishments. And deserted talaga yung place. So, napaka hirap ng mga sitwasyon na yun para sa akin kasi nag-iisa talaga ako at uh, hindi ko alam kung paano mo ginawa ko. Basta ginagawa ko na lang na busy yung sarili ko, in-entertain ko yung sarili ko and uh, I make myself busy para maging busy din yung isip ko at hindi ako makapag-isip ng kung ano-ano. And then, Yun, sana uh, pagbigyan uh, bigyan natin ng pagpapahalaga yung stay at home na, na rule or na sinasabi nila dahil na, talagang malaki ang tulong ng pagstay at home natin sa pag pag decrease ng uh, spread ng virus kasi isipin ninyo kapag lumabas kayo ng bahay um, you are exposed to virus, diba? Uh, mataas yung risk ng exposure mo sa virus kasi meron at meron ka makakasalamuha sa labas kahit na karoon ka ng social distancing, exposed ka pa rin, meron pa rin risk. Kaya sana pahalagahan natin yun kasi the more na na-expose tayo, hindi natin alam kung sino ang carrier. Tapos babalik ka din sa bahay. Babalik ka sa bahay na hindi mo alam kung carrier ka or not. May makasama ka sa bahay. So, mag-spread yung virus. At mas lalong dumadami yung cases. Kaya, yun yung sinasabi na kailangan maging stay at home. Mag-stay at home lang tayo. Huwag nang matigas yung ulo. Huwag tayong mag rants At saka kailangan natin sundin kasi huwag na natin hintayin pa na lumala ng lumala dahil we, we all know ang ating healthcare healthcare system hindi hindi natin kayanin na i-provide lahat-lahat even big countries na mahirapan sila na i-accommodate kung nagkaroon ng mataas na na cases ng ng virus kaya huwag na nating hintayin pa na humantong doon sa ganung sitwasyon di ba and uh, pagdating mo din sa loob ng bahay uh, ka, kung galing ka man sa labas, kailangan mo na talaga na ugaliin yung personal hygiene na kailangan mo na magkaroon ng um, hand hygiene. Kailangan mo na maghugas ng kamay. Kailangan mo na i-disinfect yung sarili mo. So, sa, sa akin, during that time, ang ginagawa ko, pagpasok ko ng bahay, naghugas ako ng kamay. And even, during that, takot ako, natakot ako noon, hinugasan ko pa pati yung mga nabili ko dun sa labas. Talaga na, kung kunwari, kahit na, na itlog, yung mga itlog, hinugasan ko lahat yun. Kasi yun yung sabi sa akin ng boss ko, kung ano yung nabili ko, hinugasan ko <laughs> talaga. Tapos, hinugasan ko lahat-lahat. At nagtalagang... Talagang dahil natakot na takot siguro ako do- noong mga pagkakataong yun. And, uh, ayun nga, during your stay, it's our responsibility na we look after our health. 
uh, during my during dong mga pagkakataon na yun nagstay ako dahil nag-iisa mahirap na magkaroon ng sakit dahil kapag nilagnat ka or nagkaroon ka ng body temperature kailangan mong mag-report sinasabi ko sana na kailangan natin na magkaroon ng cooperation kasi kung ikaw lang yung gagawa wala pa rin silbi yun <laughs> Kung ikaw sumusunod ka, tas yung iba hindi sumusunod talaga, it's a waste of effort at saka walang mangyayari. So, kailangan na-include lahat-lahat, nagkakaisa talaga to, to combat yung, yung virus na yan. Dito, during that time, nakapansin mo ang tahimik, ang lungkot. Siguro ito na yung pinakamalungkot na, na spring festival at winter vacation na meron ako dahil nag-iisa ako parang ghost town sa labas. And I never heard them na na nag-complain, na may complain doon sa sa WeChat na pinag-uusapan nila yung mga sa government. Wala akong narinig at wala akong nakita. Sa, uh, during that time, talaga wala akong nababasa doon sa WeChat, which is our form na parang social media dito sa amin, kung saan nag sila or um, uh, puro negative yung sinasabi nila. Wala. Wala, tal- wala ka talaga makita. Yung makikita mo din is chini-cheer nila yung mga frontliners na nagtatrabaho at uh, yung mga nurses, mga doctors, mga security guards at lahat ng mga frontliners na, nag- na nagtatrabaho at uh, pin- sinasakripisyon nila yung buhay nila to combat yung virus na yan. So, I hope sana ganun din tayo kasi malaking sakripisyo yung ginagawa natin at sana huwag na tayong dumagdag pa doon sa problema na yun. At wag na natin hintayin pa na humantong tayo kung saan mas madami yung cases dahil yung healthcare system natin hindi niya kakayanin talaga na i-accommodate lahat ng mga cases na yan dahil kapag nag-spread, kapag dumami, mahi- mas lalo tayong mahihirapan at sana wag na natin hintayin pa yun. So habang maaga pa, habang konti ang cases at kaya nating labanan, makiisa tayo na stay at home at i-practice natin yung hand, hand hygiene, social distancing, mga simpleng bahay. Bagay. Pero ang hirap-hirap gawin dahil ang titigas ng ulo. So, sana please. Kung ako two months ako, once a week lang ako lumalabas during the quarantine, alone, far from the family, nakayanan ko, ay no, nakakayanan din ninyo. And, sana, uh, iwasan na rin natin yung pag-put up ng negative thoughts dahil hindi naman makakatulong. So, kung walang masasabi, mag-shut up ka na lang, huwag ka na lang magsalita, di ba? Shut, shut up your mouth na lang, huwag ka na magsalita, huwag ka na magsabi na kung ano, huwag ka na magdagdag ng ras kasi nakakapagod na, nakaka, hindi siya nakakatulong. So, kailangan natin i-cheer up yung mga frontliners, i-cheer up natin yung moral natin para mailift natin yung spirit ng pagkakaisa para makombat natin yung virus na yan. At, uh, during that time, madami akong natutunan na kailangan natin spend yung time natin with your family, kailangan natin pahalagan yung health natin, kailangan natin na, na pahalagahan yung personal hygiene, yung paghug- uh, paghugas ng kamay, paglinis ng bahay, mga bagay na minsan nakakalimutan natin. And uh, I would like to end this this video before ko na ipakita din sa labas mamaya dahil sa, samahan niyo ako uh, mamaya na ipapakita ko din sa labas kung ano yung yung mga haganapan doon sa labas ngayon compared before na nakakatakot, nakalungkot pero ngayon the uh, the nagbe-brighten na as as the spring starts habang magbubloom yung bulaklak, ganun din naman yung mga sitwasyon dito. Madami ng tao, nagiging maingi na ng konti, at mas nagiging appreciative na rin yung mga tao dahil, syempre, it's more than two months at very limited yung paglabas ng tao. Even me, para mas lalo akong naging appreciative sa, sa labas ng mundo. So, I wish na sana maging cooperative tayo, maging discipline tayo. Huwag na tayong magbigay ng rants, huwag na tayong wag i-aflip natin yung spirit, i-aflip natin yung moral na makombat itong disease na ito. So, yun lang. I hope na sana we are all in good condition at matatapos din itong itong, itong itong pagsubok na ito. China is recovering and I know that other countries will recover very soon if we help each other, if we will do our part and be responsible on ourselves. So, I hope na sana um, kung itong video na to is nakatulong, I hope you can like this and you can share this para 
Okay, na is sana itong na share ko na video na ito is may nakuha kayong idea during my experience dito. At you can like this and you can share this and I will really appreciate it. And that's all. I hope that we can all have a wonderful, wonderful tomorrow. Thank you.